是个好人呐、啊，就想着多赚钱安置那几个孩子。当时我听说，他托人带话给孩子们，说赚到钱了，回头就在县城里买个小宅子，把孩子们都接过去。哎，这西空村也没听说过闹山匪呀、啊，怎么就让他碰上了？你知道李平是托的什么人带话吗？那我就不知道了。哟，迟月娘子回来了，还买了这么多东西。迟娘子可真能干，没想到我也成了让大家羡慕的人。谁不会羡慕呀？你自己带着三个孩子，还能挣钱买这么多东西，我们可是想都不敢想的。为什么不敢想？哎，我们都是富道人家，哪敢想这么多呀？各位，你们听我说几句。我丈夫死了之后，我带着三个孩子被李家大房赶出来，之前的日子过得有多艰难，大家都知道。我们连饭都吃不上，还欠着大房的债，真的是走投无路了。而且，谁见了我不说一句：“你是个寡妇，你是个女人，你能有什么办法？”哎，但是，女人为什么不能挣钱？女人不也一样有手有脚的吗？男人能出门种田、打猎、做买卖，我们也一样可以呀、啊。而且，女人更加勤快、肯干。不怕吃苦，我们洗衣、做饭、带孩子，有的人还要伺候公婆，哪个不是从早忙到晚？我带着孩子，现在能吃上肉，能给家里添置新东西，就是因为我不信寡妇就不能过上好日子。好日子是自己挣出来的，我也愿意带着大家一起挣钱。我在县城的酒肆正在缺人。希望大家都可以来试试。我干活没问题，可我们都没怎么见过世面，这去县里帮着干活，会不会被别人说闲话呀？哎，只要能挣到银子，怕那么多干什么？但我希望，如果真的雇佣了大家，大家一定要勤勤恳恳的做事，一切以酒肆的买卖为上。如果遇到什么情况，一定要和我讲清楚。好的，好的，可以，没问题。这样吧，如果有人想去，就明天找牛大嫂说一声。我们九四欢迎大家的加入。吃就好了，等娘再攒一些银子，咱们呀就搬到县城去住，那儿也有好多好吃的，以后天天都能吃到了。妈，其实爹爹以前也说过这样的话。迟月娘子，金红公子，金红公子，来，我让你做的东西呢？你做的怎么样了？我正想问你呢。你这个到底是什么东西啊？我怎么越做越觉得像是一种兵器？你是不是做出来了？还没有，但我有信心可以做出来。我看好你哦。不是你会被抓，金红父子可好紧张呢。金红父子看娘的时候，你能不开眼的。我最新夜观天象，推算出了下个天狗十月的日子。你算出来了？嗯，就在中秋佳节。
那不是没多久了？嗯，你们说什么呢？哥，那如果你要和夫子在一起了，你是支持还是反对？我是行。我支持。我支持。你说什么呢？笑这么开心？没什么，没什么，没什么。娘，出事儿了！又怎么了？是姨妹子出事儿了，惹县令老爷不高兴，给他关禁闭了。那你还不赶紧去打听打听，到底出什么事儿了？我都打听好了呀，就是十月这个小贱蹄子。娘，你想啊。一妹子帮县令老爷管理酒坊，多大的面子呀！赤月这个不知天高地厚的东西，开酒肆抢生意，县老爷能高兴吗？而且我还打听到了，赤月是赚到钱了呀！今天去县城里边买了一大堆的好东西，搬到自己家门里去了。你去把那张纸给我拿来。山爷，去打听过了，李姨娘子那边还是被关着，而且县老爷那边传出话，说过几日会派新的人来接管酒坊，好像是那个什么春娘的表兄。怎么会这样？出去！这些孩子啊，真是见风就长。娘，娘要帮忙吗？请啊。等等，你刚才喊我娘？子辰、子熙不都是喊你娘吗？再说我也不是没喊过。可你平时……<笑>那好。这次喊了，以后可不许改口了。娘，你真的想好了，以后都要带着我们三个一起生活吗？当然了，怎么，你不信我说的话？我信，可我总觉得你好像不属于这里，不属于我们。你这么拼命攒钱，还总是嘱咐我们，就好像你会离开我们一样。十月娘子，村长请你过去。敢问婆婆，为何要休我？哎，李老太太，这休妻可是大事。这女子被休以后，这一辈子的名声可就毁了。你让她以后怎么过呀？你再多想想啊！迟月，你上不敬婆母，下不守妇德，这休妻可是你自找的。敢问婆婆。当时嫌弃我们孤儿寡母是累赘的，是不是你们？把我们赶出家门自生自灭的，是不是你们？之后有屡屡上门欺负人的，是不是你们？我若要尊敬婆母，也要这婆母值得让人尊敬。我要遵守妇道，大门不出，二门不迈。那我的孩子们吃什么穿什么？你你，这这等儿媳妇儿，我是绝对不能容忍的。不错，当初娶池月进门是我做主的，没想到。他进了门以后，对我那三个孙子，哎呀，那叫是恶毒啊！丽萍知道以后，就托人写了休书回来，他要我把这个毒妇赶出家门。哎呀，也怪我呀，当时一时心软，没有把他休了。没曾想，他给我惹了一大堆的麻烦。现在呀，我可不能坐视不管了。池月，今天有休书在此。
。叶丫，给我净身出户，从哪儿来的，给我回哪儿去。隶书人李平，聘定持事为妻，此父多有过失，正合妻出之条，情愿退回此亲，任任凭改嫁，休书在此，守印为记。比对过族谱，这确实是李平的手印。既然李家要休妻，我能否先看看这份休书？行。嗯、这枚指印有问题，怎么是黑色？四季交替，时光蹉跎，夜里一盏水烛火，明灭是因果，回忆却难割舍。若时光会照亮。